അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചരയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഒട്ടം പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലേ ഇതെന്താ സംഭവം ആർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആതിരയുടെ ബർത്ത്ഡേ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അല്ലേടാ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഞങ്ങൾ പൂരി ബാജിയൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കുളിക്കത്ത് പോലും ഇല്ല ഞാൻ നേരത്തെ കയറി കിടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് വന്ന വ്യക്തിയാ കുളിച്ചിട്ട് ഓടി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് മുറിക്കാം അല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇന്നലെ ഉണ്ടല്ലോ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് പോലും ഞാൻ ഒന്നും മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല അത് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് വന്ന് കേക്ക് തിന്നാൻ വരാൻ വന്ന് വന്ന് കേക്ക് തിന്ന് പുറത്ത് തട്ടിയിട്ട് പോട്ടെ ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ളവർക്ക് കേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോക്കോ ആ കേക്ക് എടുത്തോണ്ട് ഒരു പോക്ക് അങ്ങ് പോയി അല്ലേ ഇതൊരു സ്ഥിരം പരിപാടി ആക്കണ്ട ഇതൊക്കെ ഓരണ്ടേടാ നമുക്ക് ഇതൊന്നും ഓരത്തില്ല ഇതെല്ലാം ചൊഞ്ഞ പോസം വരെ എടുത്തേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്റെ തലവഴി എല്ലാം വെട്ടാ ഓടിക്കോ ഞാനേ എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആളെ ഏർപ്പാടാക്കിട്ടപ്പോ അതെ ഞാൻ ഇത് റെഡി ആക്കിയ ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയോ ഉറങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിനെന്നറിയാവോ എല്ലാം റെഡി ആയെന്ന് എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാം പക്ഷെ എന്റെ കേക്ക് ഫ്രിഡ്ജിന്ന് കൊണ്ട് വെച്ചോന്ന് അറിയുന്നായിരുന്നു അയിന എങ്ങനുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യണ്ടേ കുളിച്ചിട്ട് ഓടി വാ എങ്ങനുണ്ട് എനിക്കറിയായിരുന്നു ഞാന് ഞാൻ മോണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഡ്യൂട്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാന് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് മേടിക്കാൻ പോണം ബലൂൺ ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പോണം അപ്പൊ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവള് എന്റെ കൂടെ രണ്ടു ദിവസം ഡ്യൂട്ടിക്ക് കൊണ്ടു തരും അപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ ചെയ്യണ്ടേ ഞാൻ എന്നെ എന്ന് അറിയാം അവൻ നൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം മോർണിംഗ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ വന്ന് വന്നപ്പോ എന്നോട് വന്ന് ഞാൻ ചായ ഇട്ടോണ്ട് വരാവേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓടിപ്പോ ചായ ഒക്കെ ഇട്ടോണ്ട് വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നടക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി ഒറ്റ പോക്ക് പോയി അപ്പൊ മുഖം അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഫുഡും കഴിക്കാതെ ഒറ്റ കിടപ്പ് കിടന്നിട്ടാ അപ്പൊ എനിക്കറിയാവേ എനിക്ക് ആളെ അറിയാലോ അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എനിക്ക് നടക്കണമല്ലോ കാര്യം നടക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പോയി വലുവണം പോക്കിപ്പിടിച്ചാ നിക്ക് വാ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പോന്ന കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പം അച്ചാറ് ഡപ്പൊക്കെ ടേബിളിൽ നിന്ന് പറക്കി പറക്കി തട്ടും വെക്കുന്ന കണ്ടായിരുന്നു ആ അത് പിന്നെ അത് ടേബിൾ ഞാൻ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്ക സീരിയലും കണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്ക ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പതുക്കന് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ടേബിളിൽ ഇരിക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ കുപ്പികളെല്ലാം പറക്കി താഴോട്ട് താഴോട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കയാണ് എന്നിട്ട് ആള് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ആലോചിക്കും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവള് എന്തിനു ഈ ടേബിൾ ഒതുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആചരയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് കേട്ടോ ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ് ആള് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് കുളിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുഖമൊക്കെ കണ്ടല്ലറിയല്ലോ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന്റെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന്റെ എല്ലാ ഇതും ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്ഷീണം ഉണ്ട് ആളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ രണ്ടുപേർക്ക് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേക്ക് ഒന്നും മേടിച്ചോണ്ട് പോയില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലോട്ട് ബിസി ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് അവളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ അവിടെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് പീസ് കേക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് അത് കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കേക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് പോയി അപ്പം കൊ
ഞാൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധനവും ഗിഫ്റ്റും ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പോയ ദിവസം അതൊക്കെ ഭയങ്കര സങ്കടമായി എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്കിലും പോയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലോ പക്ഷെ ഇന്ന് റൂമിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവൾക്ക് ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പോയി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതാണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തില്ല ഡോറ് അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ തുറന്ന് ഡോറ് തുറന്നപ്പം അവൾ കണ്ടത് എന്താന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി ചാടി തുള്ളിയാണ് ഇപ്പൊ കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ബലൂണൊക്കെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന മണ്ടയിലൊക്കെ ബലൂൺ എടുപ്പുണ്ട് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ എന്താ കട്ടനയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ കേട്ടോ ആ തറയിലൊക്കെ കുറെ ബലൂണൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ചെറിയ ഡെക്കറേഷൻ ചെറിയ എന്നാലും നമുക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമായി കേട്ടോ അയ്യോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതായാലും എനിക്ക് റൂമ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്ന ആൾക്ക് ഒരുപാട് ഇത് താങ്ക്സ് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്ക് തിരക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തിരക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് പോയിട്ട് അത് മുറിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതല്ലാതെ ഒരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ റൂമിന്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന റൂമിന്റെ അകത്ത് വേറൊരാൾ കയറി ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഒരിക്കലും അവള് വിശ്വസിച്ച് വിചാരിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങ് തന്നെ അത് പ്ലാൻ ചെയ്തത് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആണെങ്കിലും അവൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ചെറിയ പുറത്തുനിന്ന് പോയി ഒന്ന് കേക്ക് മുറിച്ചു ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു അത്രേ ചെയ്തുള്ളൂ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് അങ്ങനെ മിസ്സായി പോകുമല്ലോ എന്ന് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്രാവശ്യം ഒരു ഇത്തിരി കൂടെ ഗ്രാൻഡായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചത് എന്നാലും വലിയ ഡെക്കറേഷൻ എന്നല്ല എങ്കിലും ഏതായാലും ആള് ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ ഇത് വലിയൊരു വീഡിയോ ഒന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരിക്കും നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണം അവൾക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കണം എനിക്ക് വേണേൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കട്ടെ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും പിന്നെ ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റുകളാ എങ്കിലും അവൾക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാകും എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ പിന്നെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കേക്ക് മുറിക്കാം നമുക്ക് കേക്ക് മുറിച്ചാലോ ആള് ഓടിപ്പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ കുളിക്കാൻ കേറിയപ്പോ ടക്ക ടക്ക ആടി തുടങ്ങി എന്നെ കുളിക്കാൻ ഒരു സമയത്തില്ല ഞാൻ തല പോലും തോർത്തില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ ആതിരയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് എല്ലാവർക്കും ആതിരയുടെ വളരെ വേഗം കൊടുത്തത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടേ കേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അയ്യോ ഗിഫ്റ്റ് കൂടെ കൊടുത്താലോ ആ ഗിഫ്റ്റ് വേണ്ട ഞാൻ കുളിക്കാൻ പോയപ്പോ എന്നാ പറഞ്ഞിട്ട് പോയെന്നറിയാവോ ഗിഫ്റ്റ് തുറന്ന് നോക്കരുതെന്ന് വിശക്കുന്നുണ്ടോ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നല്ലേ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഇത് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഗിഫ്റ്റാ കേട്ടോ അത് തന്നെ ആദ്യം കൊടുക്കാം എടുത്തിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് പറയണ ഇങ്ങനത്തെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് ശ്രീകുട്ടന്റെ ബഗയാണ് ഇത് പാവ മോഹന്റെ ബഗ കേട്ടോ പാവ എന്റെ ബഗ ഒന്നും അത് തുറന്നു നോക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ തൊട്ട സാധനങ്ങളാ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയപ്പോ എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോകുന്നതാ കേട്ടോ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വീട്ടിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്
தெரிஞ்சது அது இஷ்டப்படுவாரிக்கு என்னான் என்ன ஒரு விசாரம் ஷ்டப்பட்ட மோனு என்னோட பறஞ்ச சேச்சிக்கு அதில் சேச்சிக்கு மேடிச்சு கொடுக்கணும் தான் ராவில தானே என்னோட பறஞ்ச சேச்சி மேடிச்சோன்னு ചോദിച്ചു அப்ப எங்கன இஷ்டப்பட்டோ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പക്ഷെ ആദ്യ കേറി വന്നപ്പോഴത്തെ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ ഞാൻ നെട്ടി പോയി എന്റെ കൂടെ പോയി ഒരു കൂടെ വന്ന ആള് ഇതെങ്ങനെ റൂം അല്ല ഇങ്ങനെ മാറ്റി മറിച്ചൊന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് അവളുടെ കൂടെ പോയി തിരിച്ച് അവളുടെ കൂടെ തന്നെ വന്നു സാധാരണ കേറി ഞാൻ നേരത്തെ വരാറുള്ള ഇന്ന് ഞാൻ കൂടെ തന്നെ പോന്നു കേട്ടോ അല്ലേ അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണേലും പോവുകയും ചെയ്ത് കാണുകയും ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഒന്നും ഒരു സ്കൂൾ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല വിഷ് ചെയ്തില്ല എന്നാ ഇപ്പൊ അങ്ങ് വിഷ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉമ്മയൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങണ്ട അവസ്ഥ എന്താ ചെയ്യാനത് ഏതായാലും ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോയാണ് ബാക്കി നമ്മുടെ ശ്രീകൂട്ടനായിരിക്കും വീഡിയോ ഇടുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വന്നോണ്ട് അവർക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം പിന്നെ ഫുഡ് കഴിക്കണം അല്ലെ കുളിച്ചിട്ടാണ് പോണം ഇന്ന് പോണം എന്നെ ആണെങ്കിൽ വട്ടം കെട്ടി പിടിച്ചോ കേട്ടോ എന്നെ ആണെങ്കിൽ ഞാനിക്ക് പോണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് ഇത് ഇതെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങണം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൊച്ചു വീഡിയോ ഇത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ ആതിര കുട്ടീനെ എല്ലാരും വിഷയ എല്ലാരും പ്രാർത്ഥിക്കുക ഏതായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര ഇതില് ഒന്ന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല എന്തെങ്കിലും വേട്ടെ പോട്ടെ അല്ലേ അടുത്ത വേട്ടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഗ്രാൻഡ് ആക്കാം ആണോ അപ്പൊ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ല ഡേ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോ തന്നെ ഞാൻ കേക്ക് മേടിച്ചു വെച്ചു പക്ഷെ ആള് ഭയങ്കര തിരക്ക് കഴിഞ്ഞു വന്നോണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി ഏ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേക്ക് മുറിച്ച് ഫുഡും കഴിച്ച് അല്ലെ അതൊന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മേടിച്ചു കൊടുത്ത ഗിഫ്റ്റ് ആണ് ഈട്ടിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പ് കേട്ടോ അപ്പൊ അന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായിരുന്നു ഒന്നും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഓർത്തിട്ട് പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം നൈറ്റ് തന്നെ വന്നപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി ഓഫ് കിട്ടുന്നില്ല ഓഫ് കിട്ടുന്നില്ല അവനെ ഓർത്തു എന്തായാലും ഇപ്രാവശ്യം ഒന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടാണല്ലോ ഒന്ന് ഇതാക്കിയ കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാരും വിഷ് ചെയ്യ പ്രാർത്ഥിക്ക പറഞ്ഞല്ലേ ശരി എന്നാ വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യ ചേച്ചിയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ആ ചേച്ചിക്ക് ഡ്യൂട്ടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്നാലും വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി അവര് ചെറിയ രീതിയിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തു അവരുടെ കൂടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു ചേട്ടനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു എല്ലാ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനൊക്കെ അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി കണ്ടപ്പോ അപ്പം ഒരു ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പറഞ്ഞേക്ക് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു ഞാൻ ഇന്നലെ വിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ ഫോണ് വിഷ് ചെയ്തായിരുന്നു വിഷ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഉമ്മയൊക്കെ തന്നു ഇതുണ്ടെ അപ്പം പപ്പ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ആട്ടും കൂടു പണിയുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മളൊരു പറമ്പിൽ ഒരുപാട് പുല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒരാടിനെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം വളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവും പറമ്പിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഒരു ആട്ടും കൂടു പണിയുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് പിന്നെ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് വിറകും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ മിനിങ്ങ് കമ്പനി എടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീകൂട്ടാ നിന്റെ മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ട് മുടി വെട്ടണമെന്ന് ഇന്ന് പോയി മുടി വെട്ടണം അല്ലേ മുടി ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നു മുടി വളർത്തിയാലോ ഇനിയിപ്പോ മഴക്കാലം അല്ലേ മുടിയൊക്കെ വളർത്തി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇറങ്ങുമ്പോഴേ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടെന്ന് തൊട്ടും ചെറിയ ദോഷം പനി പിടിക്കുന്നു ഈ വട്ടം വളർത്താനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഈ സൈഡ് രണ്ടു എടുത്തിട്ട് ബാക്കി മൊത്തം വളർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാനിപ്പോ ഓർക്കുമായിരുന്നേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പൊന്ന
കേക്ക് മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയും അവർ ഭയങ്കര ആഘോഷമായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്നു കൂട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ അവിടെ എന്നാൽ ഞാൻ ഓർക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴേ അവരുടെ വീട്ടുകാരെയും സഹോദരങ്ങളെല്ലാം വിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി നിന്ന് പിറന്നാളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പം വീട്ടുകാർക്ക് സന്തോഷമാണ് പക്ഷെ മനസ്സിലൊരു വിഷമം കാണും പൊന്നൂടെ പിറന്നാൾ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കേക്കാൻ കൂറിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും അവിടെ കൂടെ വേണം അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ അവരുടെ ആ സാഹചര്യം വെച്ച് അവരൊരു കേക്കൊക്കെ മുറിച്ച് ഡ്യൂട്ടിക്കൊടുത്താണ് <laughs> 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 അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ അടിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് പിറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അകത്ത് വെള്ളം നിറച്ചിട്ട് ശരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇന്നിപ്പോ പപ്പ രാവിലെ ഇറങ്ങിയോണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനൊരുപാട് കിളിത്തോ ഇത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ഒന്നോ രണ്ട് ഇലയുള്ളായിരുന്നു മൂന്നാല് ഇലയൊക്കെ കിളിത്തു തലയിലെ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനും കിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇല പൊഴിഞ്ഞു പോയതുണ്ടാമേ പഴുത്തിട്ട് പോയതാ കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ കാണാൻ നല്ല രസ അതിന്റെ ഇല അതിങ്ങനെ പൊക്ക പൊക്കുന്നേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മള് നേഴ്സറി പോയപ്പോള് ഈ ചെടിയുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും പൊക്കത്തിൽ നിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു അന്നേരം ഞാൻ ഓർക്കും ചെയ്തത് പൊക്കം വെക്കുന്ന ചെടിയാണല്ലോ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ വിടർന്നേ വിടർന്നേക്കോളൂ കാണാൻ നല്ല രസം കേട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇതുണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് വേറെ ഇല ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഒരു പുഴു കയറി കുറച്ച് അതിന്റെ ഇല കടിച്ചു കടിച്ച് തിന്നു അതെ കുട്ടമ്മോ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പണിക്കിടയ്ക്ക് പോവാ വെള്ളം കുടിക്കാനാണ്ട് പോവാന്ന് തോന്നു ഇവിടെ നമ്മളെ ചെടിയിരിപ്പുണ്ട് ഇത് നമ്മള് ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ചത് ഇനി അത്യാവശ്യം പൊക്കവും കാര്യങ്ങളും ഈ ചെടി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഞാനും ആളുകുട്ടിയും കൂടെ നട്ടതേ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ മണ്ണ് എടുത്ത് കളയാതെ അങ്ങ് വെച്ചത് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടിയില് ചെറുതായിട്ട് ഒരു ചീക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്നാ പപ്പ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് എടുത്ത് മാറ്റിട്ട് ആ മണ്ണ് തള്ളി മണ്ണ് ഒരുപാട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണ് മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ഇത് കൂട്ടി ഇട്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ട് പക്ഷെ കേടൊന്നും ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുവാണേ കേറി വന്നോളൂ കേറി വന്നോളൂ ആളുകുട്ടിക്ക് ഒരു ക്ഷീണമാണ് കൊച്ചിന്റെ പല്ലേല് ഇത് മുറുക്കാൻ പോയോണ്ടേ അതിന്റെ ഒരു വയ്യായിരിക്കാണ് ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല നല്ല വേദന ഉണ്ട് ആ സൈഡ് നീരുണ്ട് ഭയങ്കര വേദന ഒന്നും മിണ്ടാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല കൊച്ചിന് അത് ബാൻഡ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഈ പ്രാവശ്യം ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇച്ചിരി ഉള്ളത് നേരത്തെയൊക്കെ ബാൻഡ് എടുത്തത് ഇതിപ്പം ഇച്ചിരി ക്യാപ്പും കൂടെ ഉണ്ടോ ഒന്ന് അടയാനായിട്ട് പല്ല് എടുത്തെടുത്ത് അന്നേരം അതൊന്ന് അടയ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം പറഞ്ഞു ശകല ഗ്യാപ്പും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അത് അടയണേ നമുക്ക് ഒരു ബാൻഡും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇട്ട അങ്ങനെ അറ്റത്തല്ലോ ചേ അങ്ങനെ അറ്റത്ത് ഇവിടുന്ന് നല്ല വേദനയാ കറക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലകളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ തുളസി ഇല പിന്നെ ആലിന്റെ ഇല ആലിന്റെ ഇലയാ കൂടുതലും ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കൊടുത്ത പോലെ ആലിന്റെ ഇലയൊക്കെ കൂട്ടുകാർ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു പുളിയലയില്ലേ നമ്മുടെ വാളം പുളിയുടെ ആ പുളിയുടെ ഇല കുഞ്ഞല്ലേ ചിലപ്പോഴാരോടെങ്കിലും <laughs> ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബെസ്റ്റ് കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീകലയും ബിന്ദുമാരി ദീപ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് അയ്യോ എന്റെ ബെസ്റ്റ് കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരേ ഉള്ളൂ ശ്രീകല ബിന്ദുമാരി ദീപ അവര് ഞങ്ങൾ നാല് നാല് പേരും ശ്രീകല എന്ന് പറഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ മോള് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഞങ്ങളെ നമ്മളെ ഏതാ ക്രിസ്റ്ററി അല്ല ഗുരുദേവന്റെ അമ്പലത്തിലെ പ്രതീക്ഷണത്തിന് പോയില്ലേ അന്നേരം ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോവാ അന്നേരം അത്രയും തിരക്കിനിടയ്ക്കും അവളെ ക്യൂവെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ കണ്ടില്ല കേട്ടോ ശ്രീകലനെ അവൾ ഓടി വന്നതിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കെട്ടി അങ്ങ് പിടിച്ചു കെട്ടി അങ്ങ് പിടിച്ചിട്ട് വിരിഞ്ഞിക്കൂട്ടോ നീ എവിടെ അടി എത്ര നാളായി കണ്ടിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എപ്പ ഏത് തിരക്കിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് കണ്ടാലും ഓടി വന്
കെട്ടിപ്പിടിക്കും പിന്നെ വിന്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏലപ്പാറ ആ സൈഡിലും കണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ദീപ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വരാജിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ തൊപ്പാളെ അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് കൂട്ടുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് കൂട്ടുകാർ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയുടെ മുഖത്തിന് ഒരു ഇരുമ്പലുണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് ബി പി ടി ലോ ആണ് അപ്പൊ നാരങ്ങയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞു കുടിക്കാനും ഉണക്കമീൻ കൂട്ടാനൊക്കെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദൂരെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഒരു ചേച്ചി വിളിച്ചായിരുന്നു ആ ചേച്ചി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോളമ്മയുടെ കണ്ണെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയി എല്ലാം ഇവിടുത്തെ പൊങ്ങി പഴയ സൗന്ദര്യം ഒന്നുമില്ല ആദ്യം പീഡിയെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങ് അപ്പിടി ക്ഷീണിച്ചു പോയി എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് കാണുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ലോണം കഴിക്കണം കേട്ടോ പഴങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കണം പഴങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമല്ലോ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടില്ലേ മാങ്ങ മാങ്ങയും ഏത്തക്ക അങ്ങനെ പഴങ്ങൾ തണ്ണിമത്തെ പഴങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രായമായില്ലേ പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കുഴിയും മുഖം ചുളിയും അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കൊച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെ